einen neuen und auch zugleich alten Zugang zur Feier der österlichen drei Tage zu finden, hat mich in diesem Jahr ein Besuch in Jerusalem inspiriert, wenn man doch durch die Altstadt geht, die wahrlich nicht groß ist. Böse Zungen nennen, böse Zungen nennen diese Altstadt ein Disneyland. Es ist eine kleine Stadt, in der jedes Mal viele Menschen unterwegs sind und es gibt zwei pulsierende Ströme in dieser Stadt. Diesen pulsierenden Strömen braucht man nur zu folgen, um auf die beiden Hauptpunkte dieser alten Stadt zu treffen. Zwei Zentren, es sind zwei Felsen in dieser Stadt, um die sich alles dreht. Zwei, die sehr viel gemeinsam und gleich haben und doch sehr unterschiedlich sind. Das erste Zentrum dieser alten Stadt ist der Tempelberg, der Haram es Sharif. Das ist vielleicht das Erste, was wir, wenn wir Kalenderbilder sehen oder sonst Aufnahmen von Jerusalem, dann entdecken wir diesen Baum mit der goldenen Kuppel direkt gegenüber zum Ölberg. Das ist das eine Zentrum, um den sich alles dreht. Das ist ein geteiltes Zentrum. Denn dort, wo ehemals der Tempel, der erste Stand des Salomo, der zweite provisorisch wieder aufgebaute und dann von Herodes wieder zu einem großen Tempel, zu einer Sehenswürdigkeit ausgebaut, dann ist davon nicht viel übrig, sondern es ist ein neues Zentrum geworden. Aber alles dreht sich nach wie vor um einen Felsen, oben auf der Höhe, eben dort bei dieser goldenen Kuppel, die diesen Felsen birgt, der ist darunter. Vor einigen Jahren konnte man dort frei zugänglich hin, es ist heute sehr schwierig, überhaupt dort Eintritt zu bekommen, sind die Muslime. Das mag verwundern, denn schließlich handelt es sich um den Berg Moria. Jene Geschichte aus Genesis 22, ein Berg, zu dem Abraham hinwandern soll, im Auftrag Gottes mit seinem einzigen geschenkten Sohn Isaak. An diesem Felsen, auf dem Isaak gebunden ist, daher Akeda, Bindung des Isaak, mit diesem Felsen verbinden sich sehr viele, sehr viele Dinge. Es ist der Nabel der Welt, sagt man. Es ist der Schlussstein der Sintflut. Es ist eben jener Ort, jener Fels, auf dem Isaak zu liegen kommt, als er geopfert werden soll. Da ist der Fußabdruck des Propheten bei seiner Himmelfahrt geradezu sekundär. Man sieht doch heute, wenn man noch reinkommt, unten, wenn man hinuntergeht, die vielen Kanäle wie Rinnen und die Archäologen vermuten, dass dort Wein, Wasser, Blut abgeflossen ist von den zahlreichen Opfern des jüdischen Tempels. Dort oben gehen gläubige Juden nicht hin. Auf dieser Brücke, die man dort sieht, die oben durch den einzigen Zugang für Nichtmuslime führt, steht ein Warnschild des Rabbinates. Nicht hingehen. Warum? Weil man nicht genau die, die Lage weiß, wo das Allerheiligste war. So ist die Gefahr zu groß, dass ein Unbefugter das Allerheiligste betreten könnte, dort wo es war. Deshalb gehen strenggläubige Juden nicht hin. Es ist im Moment ein heftiger Streit darüber, auch im obersten Gericht, ob Juden dort beten dürfen. Es führt immer zu neuen Zusammenstößen. Und es ist sehr interessant, es hat eine Parallele in der Geschichte, dass als General Moshe Dayan 1967 mit den Truppen zur sogenannten Klagemauer vorstieß, dass er nicht auf den Tempelberg gegangen ist, um doch die israelische Fahne zu hießen. Das tat er nicht. Ich komme auf dieses Vorbild aus der Geschichte noch. Es hängt mit dem zweiten Felsen zusammen. Dieser Ort ist ungemein aufgeladen. Oben die Muslime, unten, wenn wir von der Klagemauer sprechen, ist das eine Form von Werten, die alte Westmauer, die Stützmauer des Tempels. Weiter runter kann man gehen, in tief entlang, hunderte von Metern, die alte Mauer entlang. Und ganz in der Nähe, wo man das Allerheiligste vermutet, sitzen Tag und Nacht Frauen. 
und beten. Es ist sehr eindrucksvoll, das zu sehen. Ort der Bindung des Isaak. Warum nicht der Sinai? Warum hat man auf dem Sinai keinen Tempel gebaut? Es hängt mit den jüdischen Auslegungen zusammen, weil die Ausleger sagen, der Moment, da Isaak Todesfurcht verspürt, zeigt ihm Gott die Wirklichkeit des Himmels. Und das ist der Beginn des Kultes, des jüdischen Kultes im Tempel. Ihm wird alles gezeigt, die Heerscharen der Engel, die Anschauung Gottes, der Blick in den Himmel. Das ist die Geschichte der Bindung des Isaak. Und von dieser, von dieser Geschichte kommen wir ja heute nicht ohne weiteres los. Oft wird die Lesung unterschlagen, wir lesen sie in unserer Nachtwache. Sie ist eine der alten Osternachtlesungen, weil sie so unangenehm ist. Weil sie uns zwingt, tiefer zu denken, tiefer zu fragen nach Gott. Wie ist Gott? Was will er von uns? Warum spricht er so? Oder schweigt er? Welche Herausforderungen liegen darin? Gerade diese Geschichte versetzt in Unruhe, in eine unglaubliche Unruhe. Die jüdische Überlieferung noch einmal erzählt, dass Gott in dem Augenblick, da Isaak einen Angstschrei ausstieß, den Himmel aufriss, wo der Knabe die unsichtbaren Heiligtümer der Schöpfung und die Chöre der Engel erblickte. Und damit erschafft Isaak den gottesdienstlichen Ritus Israels. Deshalb ist der Tempel nicht auf dem Sinai, sondern auf dem Moria erbaut worden. Alle Anbetung kommt demnach aus diesem Blick Isaaks heraus, aus dem, was er dort geschaut und von daher vermittelt hat. Aber auch die Väter, unsere Väter, die Kirchenväter, kommen von dieser Geschichte nicht los. Und wer ernsthaft versucht, geistlich oder theologisch zu denken, den wird auch ebenfalls diese Geschichte nicht loslassen. Aber die Väter geben eine einfachere Antwort, was dort zu sehen ist, als Isaak gebunden auf jenem Felsen Moria liegt. Sie sagen, sichtbar wird der Widder. Den sieht er. Das Lamm, das sich im Gestrüpp verfangen hat. Es ist der Blick auf Christus, der sichtbar wird. Wie am Ende der Heiligen Schrift in der Apokalypse. Es ist der Blick auf den Widder. Unser Lamm ist oft eine zu schwache Übersetzung für Arnion, was dort steht im Neuen Testament. Christus kommt in den Blick, der sich im Menschengestrüpp in unserer Geschichte, in unserem Geschick inklusive des Todes verfängt, um dann geopfert zu werden, um eine Lösung, um eine Erlösung zu finden. Der Tempel mit seinem Kult wird 70 nach Christus zerstört. Es ist nicht ganz gesichert, ob es nicht ein Zufall war, dass dieser Tempel zerstört wurde, denn der diensthabende Offizier versuchte, den Soldaten davon abzuhalten, die Fackel zu werfen, die dann alles in Brand aufgehen ließ. Das ist historisch bezeugt. Aber zerstört ist zerstört. Man hat diesen Ort bewusst als Trümmerstätte behandelt. Nach dem zweiten Aufstand, Anfang des zweiten Jahrhunderts, mussten die Juden Jerusalem verlassen, endgültig. Für lange Zeit. Trümmerhaufen. Aber inzwischen gab es einen anderen Felsen von Bedeutung. Es ist nicht der gleiche Fels. Christus ist nicht gekreuzigt auf dem Berg Moria, wie auch. In der Nähe des Allerheiligsten. Nein, der Hebräerbrief sagt, er hat vor der Stadt gelitten. Und auch das ist historisch korrekt. Auch wenn die Anastasis, die Grabeskirche, heute mitten in der Stadt liegt. Damals verlief die Stadtmauer vor diesem Steinbruch den die Römer zur Kreuzigung nutzten, der dann wenig später sozusagen eingemeindet wurde gegen jüdischen Widerstand, weil er auch als Friedhof, als Grablege benutzt worden war. Alles das ist historisch. 
der Fels, der heute noch zu sehen ist in dieser Kirche, überbaut, der gespaltene Fels, den man noch sehen kann, dort, wo der Nabel der Welt gezeigt wird, der Kreuzfelsen und die Höhle des Grabes. Über diesem zweiten Felsen wird ein neuer Tempel gebaut mit einem neuen Allerheiligsten. Als Konstantin beim Konzil von Nicea 321 die entsprechenden Bischöfe trifft, entschließt er sich zu diesem Bau. Es wird abgetragen und gefunden. Und es entsteht eine große Basilika, von der man heute nur noch ein wenig ahnt, weil dieser Bau so komplex und so verbaut ist, nicht nur aufgrund der vielen Konfessionen, die dort unterschiedliche Riten feiern, Nein, es ist die Komplexität der christlichen Geschichte, die sich dort zeigt. Eine Basilika und, ähnlich wie der Felsendom, die Grabanlage, das Allerheiligste. Und man spricht in den alten Plänen, und auch die Väter sagen das, vom Novum Templum, von dem neuen Kult und dem neuen Tempel. Es gibt ein neuer, neues Allerheiligstes. Das Neue Testament berichtet nicht umsonst bei den Synoptikern davon, dass der Vorhang des Tempels von oben bis unten entzwei riss. Das, womit das Allerheiligste im jüdischen Tempel geschützt war, der leere Raum, in dem nur der Name Gottes wohnt und einmal im Jahr in Yom Kippur ausgesprochen wird. Das neue Allerheiligste ist der neue Felsen Golgotha. Es ist nicht mehr der Blick in den Himmel, der gewährt wird, sondern es ist der Blick auf Christus, der mit unserer Lebensgeschichte erzählt wird. Wir sind Isaak. Wir haben zu gehen. Das Leben ist ein Aufstieg. Wie sehr ist das in der christlichen Tradition verwurzelt, etwa bei Teresa von Avila, wenn wir an, ihr, an ihre Gedanken zum Aufstieg der Seele denken. Vor 500 Jahren am Samstag ist sie geboren. Oft taucht das auf und wir erleben es auch, dass es anstrengend ist, einen solchen Aufstieg zu unternehmen mit unbekanntem Ziel. Was ist das Ziel? Was ist das Opfer? Diese Fragen bleiben offen. Abraham scheint es zu wissen, aber er sagt es nicht. Er antwortet nur, Gott wird sorgen. Und so wird dem Isaak, der das Opfer sein soll, das Holz auferlegt. Die Väter haben darin sehr genau bemerkt, wie sehr davon Christus die Rede ist, dem das Kreuz aufgelegt wird, der nicht nur das Opfer ist, sondern auch das Opferholz selber trägt. Wir sind Isaak. Bei dem Aufstieg unseres Lebens hin zu jenem Altar, hin zu jenem Heiligtum, das Gott sich selber bestimmt. Und dort oben, angekommen, in unserer Not, auch in unserer Verzweiflung und Ratlosigkeit, fällt unser Blick auf das Lamm, auf den Widder, der sich im Gestrüpp verfangen hat und dadurch zur Verfügung steht. Für uns, für mich, für meine Lebensgeschichte, für mein Lebensgeschick. Das ist der Punkt, weshalb Paulus rufen kann, und wir werden es singen in wenigen Tagen, Pascha nostrum immolatus est Christus. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus. Der Hebräerbrief hat es gesagt. Christus hat außerhalb der Tore gelitten. Alles das, diese ganze Reise, die wir unternehmen zum Berg Moria, unter der Überschrift Gott wird sorgen, ist das Kennzeichen christlichen Lebens und muss das Kennzeichen dieser Tage sein. Nicht sich verklammern in den irdischen Wirklichkeiten, die keine wirkliche Realität sind, sondern sich auszustrecken nach der wahren Heimat, Auszug aus dem, was jetzt ist. Wie die ersten Väter, wie Abraham, sind die Christen immer Exilanten, unterwegs im Aufbruch, beim Aufstieg. 
zu wissen, Gott wird sorgen. Gott wird sorgen. Und immer in den, in den entscheidenden Momenten kommt Christus in den Blick als das Lamm. Als unter umgekehrten Vorzeichen bei jenem zweiten Felsen der Grabeskirche, als die Stadt von Muslimen erobert wurde, hat der entsprechende Eroberer darauf verzichtet, in diese Kirche zu gehen, obwohl er dazu eingeladen wurde. Weil er wusste, wenn er hineingeht und betet, ist kein Halten mehr. Es gäbe keine Grabeskirche mehr. Sie wäre eine Moschee. Deshalb blieb er im Vorhof stehen, um draußen zu beten. Ähnlich wie Moshe Dayan, 1967. Nicht nur aufgrund der aktuellen Lage, dort im Heiligen Land, in diesem Pulverfass, brauchte es mehr solcher Menschen aus dem frühen Mittelalter ebenso wie aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, die aus Respekt vor dem, was die Wirklichkeit der zwei Felsen ist, handeln und je das ihrige beten. Unser Blick fällt neu in diesen Tagen in unserem Exil auf den Widder im Gestrüpp. Wir sollten dieses Gestrüpp unseres Lebens in in Augenschein nehmen und genau in diesem Gestrüpp Christus entdecken, den Widder, das Osterlamm, der sich für uns gibt. Und wenn man sich nur ein wenig in die Situation eines Isaak hineinverdenkt, die durchaus unsere ist, dann können wir das erfahren und erfüllen, was eine solche Erlösung bedeutet. Dankeschön.